我们几个好久没像今天这样聚在一起了。来，不醉不归吧。干杯吧，君莫。华大姐，哎，你不是说想养老吗？这张银行卡里面的钱绰绰有余。哎呦，这不行，我可不能要啊！哎，别，哎。杨俊梦，你干什么？俊梦，你干什么？就算你约好我，也不能请求别人。俊梦，你，俊梦，你冷静一点。俊梦，你冷静一点。俊梦，你冷静一点。我们的友情就像这里一样，四分五裂。我一直都有一个梦想，我一直希望可以用老百姓承担起的价格，提供给他们一个科技与人性合二为一的生活方式。这听起来是让人热血沸腾的梦想啊！我好热呀、啊！好啊，为了未来，我们一起开拓吧！来，来，瑶瑶和我爸是我最亲的两个人。在他们的心里，永远只有你。他们只看到你的好，我一辈子活在你的阴影里。全都跟你讲话。心思在我们身上。恒盛股票被大量抛售之后，引起股价下跌，恒盛的其他股东也都跟着抛售，恒盛的股票在今天正式跌停。事情查的怎么样了？陈廷礼跟张欢言不和，你确定吗？陈廷礼跟他老爸也有一段孽缘，你盯紧陈廷礼的行踪，随时发信息给我。还是去那间包房啊！好啊，哎，不好意思，不好意思，陈总，这间 VIP 房已经有其他的客人了，但实在是不好意思。我们每次来你这儿玩，都订你的这个房，今天为什么不给？呃，陈总，对不起，我以为您今天不会回深圳，请开门，里面无论是谁，我都要请他们出来。哎哎哎，来，陈总，哎哎，请进。哎，姚总，不好意思啊，这间客房原本是陈总的。姚总，陈总。没想到这么巧啊！你好，原来里面的客人竟然是姚总，好久不见，好久不见。啊，我们都是朋友了，那你先坐会儿，我改天再来。既然都是好朋友，那就一块儿喝两杯，来，一起喝两杯吧。
这个项目，我相信可以助陈总一臂之力。数字社区，这是我在美国实验室投资研发的数字社区技术，利用这项技术建造的住宅小区，不仅符合未来的科技，绿色坚挺，最重要的是，可以节约一半的成本。成本降低一半，你有什么证据可以证明？这是美国实验室的证明报告。关于这间实验室的详细信息，陈总去美国，一查就清楚。没想到，姚总连来夜店都会随身带着这么齐全的资料，而且今晚还偏偏遇到了我。那我实在不认为可以简单用“巧合”两个字就能解释。如果一切仅仅是巧合，陈总会放心跟这样的人合作吗？商场中战场，选对同伴最重要。合作愉快，合作愉快。那接下来你有什么计划呢？陈氏马上撤资，数字公寓项目。原来是恒盛、环球、陈氏三家公司联合一起开发的数字公寓项目。陈氏一旦撤资。一贯和恒盛不和的环球也会跟上，原本就股市大跌的恒盛，马上又会陷入大资金困顿的境地。这么一来，恐怕恒盛就离破产清算不远了。直接釜底抽薪，没想到姚总的手腕这么狠辣。哼，那还不是因为我们的对手不是一般人，哼，是我们的对手。君莫，嗯，这次你和我一定会达成心愿的。那是当然的，我们联手合作，没有实现不了的目标。好的，陈总小心啊！啊，没事，我自己来。小心啊！路上小心。好。按照您的要求，撒谎说我们实验室已经研发出可以节约成本百分之五十的数字公寓技术。姚先生，是不是应该把钱打过来了？我先支付一半，事情成功之后把剩下的给你。那就请姚先生快点吧。还有，这个货我最多也就能买一个月，到时候被人识破了，我也无能为力。一个月够了。桂林，你在哪儿？我只有一个月的时间。如果你不出现看这场戏，我会很寂寞。吴总，怎么样？是啊，赶紧想想公司这个状况。现在不仅陈氏已经撤资，就连环球集团也决定停止投资数字公寓。原本三家公司一起投资的项目。现在就只剩下恒盛自己了。这一定是陈氏和环球串通好的。我们现在面临巨大的资金压力，各个合作方欠款还没有支付，项目的下一步资金也拿不出钱来了。对于我们这样的实体产业，资金就是血脉，现金流一旦断裂，我恒盛就危险了。你通知法务部，让他们对环球集团还有陈氏的违约行为提出法务程序。另外。再通知财务部，让我们继续等银行的申请贷款。怎么？关于向银行申请贷款的事，我早就安排财务部去做了。但是由于最近恒盛的综合状况比较差，没有达到银行的评估标准，我们的贷款申请被银行拒绝。恒盛集团的股票
，再次跌停。啊？这怎么办？这怎么办呀？怎么会这样？千羽，我们现在该怎么办？再这样下去，恒生过不了多久就要破产清算了。怎么办？全球经济蓬勃发展，在这个残酷的竞争之下，大家都是弱肉强食。有很多知名的企业，终究逃不过倒闭的命运。也有那不知名的企业，业绩也就是数百年。恒生集团只有三十多年的生命，但是他的路还很长。我绝对不会让他在这里倒下去，我会用尽全力带大家走下去。恒生有救了，千羽，沐晨。深圳有一家房地产公司叫幸福不动产，他知道我们的研发成果以后，打算投资我们的项目。有了他们的入资以后，我们一定能够转亏为盈，扭转危机局势的。真的吗？当然是真的。啊、真的，真的啊！太好了，太好了！恒生终于有救了。嗯恒盛走投无路了吗？竟然把希望压到那么小的公司，我是不会让胡千羽那么容易顺心的。你以为你这样就可以救得了恒盛吗？现在还只是开始，我会一步一步。把你跟恒生彻底摧毁。说吧，林威玲，你果然是个狐狸精。姚伯伯，你把话说清楚。悠悠她为什么会在欧洲生死不明啊？还装？欧洲火车实时名单上有姚若的英文名字。你，姚总，姚总，姚总，姚总，你，姚总，姚总，姚姚是个急性子的人，她不会坐火车的，是不是重名什么的？放开！你闭嘴！从你回来之后，你搞出了多少名堂？我是看在你父亲的面子上，我暂时放过你，没想到你却变本加厉，连姚氏你都下手利用。为什么死的是瑶瑶而不是你？我要你偿命！我要你偿命！姚总，姚总，姚总，姚总，姚总，姚总，胡总，胡总，你把林威林给打了。你们回来的正好。逸晨。关于瑶瑶的事情，我们整个胡家，对不起你，但是你不能针对维林一个人呐！你，你还这样说话？你以为，你以为我会放过你们吗？姚伯伯，这件事情因我而起，我会尽我所能找到瑶瑶的。姚伯伯，如果瑶瑶有什么意外的话，我一定以命相赔。你死也换不回我的女儿，我的瑶瑶再也不会回来了。这一切，这一切都是你们造成的。你给我听着，从现在开始，
，胡咬两家，势不两立。哼！老总，逸尘，逸尘，伟力，伟力，伟力。让我最后一次，除了千羽，我什么都可以不要，我什么都可以让给你。怎么了？做梦了？都是因为我，瑶瑶才会出事。威灵，你不要自责，一切都是我的错。瑶瑶一定会没事的。不，所有的事情都是我一手造成。瑶瑶的意外，也是因为我而起的。我没有资格独自享受幸福。我们结婚的事情先不要告诉大家，等找到瑶瑶再说，好不好？嗯，一切都听你的，我一定会把瑶瑶找回来。放心吧。如果你觉得我要对瑶瑶的事负责的话，你大概开车撞过来。想死，没那么容易。你以为瑶瑶的事情，你能推卸掉责任吗？瑶瑶失踪的事情，我现在先不跟你计较。可是，魏玲从医院离开，是不是被你接走的？他现在人在哪里？我离他提到瑶瑶的事，非常内疚。他已经不见了，我也找不到他。先是瑶瑶生死未卜，现在又是维灵不见了。千羽，你总是轻而易举就得到了最宝贵的东西，可你从来不珍惜。这笔账，我们慢慢算。机器，你找这个律师还挺厉害，你可以啊！就是，我看你活的不耐烦了。去！别打了！别打了！
。威林，你怎么在这儿？别说那么多了，先走吧。为什么不问我？为什么打架？那个小卖部的老板是个混蛋，他每天酗酒，还家暴，后来又出轨。他老婆忍无可忍，最终跟他离婚了。法院已经把店面判给他老婆了，他还赖着不走。生活费也不给。今天谢谢你。嗯，你刚刚为什么在那儿？我去见客户，刚好路过那里。威林，你是不是生我的气了？你觉得女明星那件事情是一个误会吗？你是一名律师，你怎么能做出这样的事情？嗯、当然不是误会，确实是我做的。我跟胡千羽已经不是朋友了，他是我的敌人，我要不惜一切代价打败他。很多人把胡千羽看得比我重，我是我，我爸的亲生儿子，他却把公司所有事情都交给胡千羽，甚至要断绝我们的父子关系。瑶瑶为了胡千羽跟我吵架。这么久的兄妹情分，都被他破坏了。还有你林威林，难道你可以说，在你心里，你没有把胡千羽看得比我更重吗？我现在一无所有，可以说，是拜他所赐。即使你用这样的方式把胡千羽毁了，你自己也不会变得更优秀。你现在做的一切，只是为了满足你自己的不甘心罢了。好了，不想跟你说了。我打电话就让你家人送你回家。家人。我已经没什么家人了。我爸怀疑我不是他的亲生儿子，他这样污蔑我跟我妈，我不想再跟这个家扯上任何关系。不管怎么样。今天谢谢你，君莫，你刚受伤，行动不方便，现在就休息一下吧。谢谢
你家电表在哪儿？在门口。啊，我去看看。嗯。这样。嗯，可以扶我一下吗？嗯。长，您来了，我们已经准备好了。谢谢。心仪，你看我好看吗？好看。瑶瑶长得漂亮，你穿什么都漂亮。千羽能够娶到你，真是他的福分。心仪，你别这么说，能够嫁给千羽，是我一直的梦想。对了，我们刚刚去算了塔罗牌，詹姆斯说我们以后一定会非常幸福。真的吗？嗯，太好了，马上就要结婚了，日子还长着呢。男人都是一样的，只要谁在他身边陪着他，他脑子里装的就是谁。我相信，千羽会对你好的。心仪，我知道，要给千羽时间，我们会幸福的。真乖巧。哦，千羽来了，你们好好聊，我去看看准备好了没有。千羽，你真帅！瑶瑶，不要再躲避了，替我把话说清楚吧
，我知道你要说什么。你想要跟我说，你爱的人不是我，你答应跟我结婚，是因为我的身体，还有心仪强迫你。你觉得我们结婚以后不会幸福，你想劝我放手。去找那个值得我爱的人。你说的这些都对，都是为我好。可是千羽，请你不要代替我做决定。能够嫁给你是我一直的梦想。即便你心里有另外一个人，也没有关系，我会让你爱上我的。如果你觉得……你永远都不会爱上我，可只要我陪着你就够了，哪怕时间很短，只有一年、一个月、一天，可只要能陪着你就够了。记者来了，我们出去吧。之后，希望你们多多的关注，并报道他们的婚礼。恒盛集团 CEO 胡先宇先生和公关总监姚耀小姐的婚礼，中心的已经成为一件城中盛事。我们也将持续对这场王子与公主的婚礼进行关注和报道。你家电表在哪儿？在门口。啊，我去看看。嗯。这样。嗯，可以扶我一下吗？嗯。
里。跟我过来一下。这是我让律师起草的离婚协议书，他联系过你很多次，你都没有回应。我们之间不涉及财产，你只要签字就可以。千羽。维尼，你也在啊？对啊，我刚好来这边开会。我是来给公司的同事送一些喜糖的。我们婚纱的样片已经出来了，我想让你跟我去选几张。维尼，我们好久都没有见了，中午一起吃饭吧。不用了，我一会儿还要去开会，这个会比较重要，我要先去准备一下。我刚好也要准备一下，不然我们就一块去吧。那我去帮忙吧，走。没事吧？有没有伤到秦宇？没事吧？是。秦宇，秦宇，生死关头，在你心里最重要的还是他。林威林，我已经受不了了，为什么每次都是你？小佑，你不是说要成全我和千羽，祝我们幸福吗？你不是说要把他让给我吗？你告诉我，为什么你总是在我们俩的中间？为什么刚刚千羽拼命保护的那个人是你，不是我？只要有你在，千羽的心就永远在你那儿，他都不会多看我一眼。真想把他让给我，你就应该离开这儿，让我和千羽结婚。你表面上装的什么都不在乎，装的一切都是为我好。其实呢，你明知道嫁给千羽是我唯一的梦想，可是你还要抢走他，为什么？你为什么要抢走他？我为了他可以放弃一切，你呢？对不起，不用说对不起，就当我们从来都没有认识过。从今以后，我们不再是朋友。瑶瑶，瑶瑶，不离，舒薇，快去看瑶瑶。你刚刚为什么救我不救瑶瑶？你知不知道这样对她伤害有多大？因为我爱的人是你啊，在任何支柱时候。下意识去保护自己爱的人，这是没有办法控制的。控制不了也要控制啊！我们已经忍了那么久了，就再多忍一下。吴丽，你冷静一下，事情既然到了这个地步，我觉得应该把我们结婚的事告诉瑶瑶。你疯了！全世界都知道你们要结婚
你这样告诉别人瑶瑶怎么办？瑶瑶她承受得住吗？我们不能再隐瞒下去了，爱情是不能假装的。我爱的不是瑶瑶，时间拖得越久的话，对她伤害越大，我们要对她负责任。我准你这样做，你不能告诉瑶瑶，你现在马上跟她去道歉，马上。快去！你不要站着！冷静一点！你干嘛？冷静一下！快去！快去！狐狸，小心你的肚子！你放开我！狐狸，胡千羽，我最后再告诉你一遍：如果你敢告诉瑶瑶，你永远都见不到我了。老板，你在哪儿？我看威灵手机 GPS 显示在医院。我看刚到没多久。医院？什么医院？什么时候去的？在康熙医院。我看车子刚到没多久。难道是威灵出事了是我把你送过来的，怀子没事吧？你说。发生什么事情啊？我孩子没事吧？姚君墨，你告诉我发生了什么事啊？
说话，说话。请问林文林在哪？在房零二
孩子，你知道吗？想见到你，你现在再去找他，只会让他受更大的刺激。你到底是不是真心的为他想？啊，你是不是等到他死了，你才能冷静下来啊你要去哪儿？我要静一静。知道了，我马上过来。
，威灵，你一夜没睡，休息一下吧。是不是饿了？要不要吃东西怎么回事？你这怎么了？千羽呢？胡心，你不是希望都死？现在你的亲孙子死在你们母子俩手上，你满意了吧？你在说什么呀？你怀了谁的孩子？胡千羽的。千羽亲手杀死自己的孩子，我衣服上的血就是你孙子的。你不是要赶走威灵吗？他现在受这么大的伤害，你满意了？从现在开始，威灵不会再跟千羽有任何瓜葛。请你们以后不要再纠缠他，走，走啊！